ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വെബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ്റെ ടൈപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അധികവും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്താണ് സോ ആ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാൾപിയേഴ്സിൻ്റെ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാൾപിയേഴ്സിൻ്റെ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാൾ കാൾപിയേഴ്സിൻ്റെ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരിലും പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് കോറിലേഷൻ ഇപ്പം എൻട്രൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് കാൾപിയേഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് ആ ഒരു കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് സോ പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് കോറിലേഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ആദ്യം ഈ ഒരു ഗഡാഗഡിയൻ പോലത്തെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് കാണാതെ പഠിക്കണം വേറെ നിർത്തിയൊന്നുമില്ല അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് ചെറിയൊരു എഡിറ്റ് വരുത്താണ്ട് അതായത് എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ ഒരു വലിയ റൂട്ടാണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു എൻ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഈ എൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ എത്ര എക്സ് വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ എക്സ് വൈയും സെയിം നമ്പറിലാണ് ഉണ്ടാവുക എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇതേപോലെ തന്നെ വൈക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തുന്ന പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സും വൈയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിഗ്രഷനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയെങ്കിൽ അതിനോട് വളരെ സിമിലർ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എൻ താഴെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും റൂട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് കൊടുത്തതിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ മേലെ നമ്മൾ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ പിന്നെ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഈ സിഗ്മ എക്സ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയറും അതല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയറും സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയറും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റേണ്ടത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു വിചാരിക്കുക ഫൈൻഡ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചാടിപ്പിടിച്ച് ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ടു കൊടുത്ത കാര്യമില്ല ആരുടെ കോറിലേഷൻ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെന്ന് സ്പെസിഫിക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൾ പിയേഴ്സൺ ആണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കാൾ പിയേഴ്സൺ ഇൻ സ്പിയർമാനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സ്പിയർമാനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ടേബിൾ തരും സോ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഈ ടേബിൾ അതേപോലെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഈ സാധനം എക്സും വൈയും എന്താണ് നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ആ ഇതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ എൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഇനി എക്സ്
ടോട്ടൽ കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണ് സിഗ്മ വൈ എത്രയാണ് സിഗ്മ എക്സ് വൈ എത്രയാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് എത്രയാണ് ഇത് ഇതാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഇത് സിഗ്മ വൈ ഇനി ഇത് സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇത് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ എന്ന് നമ്മുടെ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ കുറച്ച് വളഞ്ഞു പോയി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് സുഖമാണല്ലേ കൂട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ സെവൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ സോ എക്സ് വൈയുടെ സം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ത്രീ നോട്ട് നയൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും സിഗ്മ വൈ സെവൻറ്റി ആണ് സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു അതായത് സെവൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ വൈ എവിടെ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫോർട്ടി ടു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ വൈ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് മേലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ നോട്ട് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ നോട്ട് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു വൺ സിക്സ് ത്രീ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ നോട്ട് നയൻ ഓക്കെ ടു വൺ സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി നമുക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ റൂട്ട് ഓഫ് ആദ്യം നമ്മൾ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ചെയ്യാം സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത റൂട്ടിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വീണ്ടും സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെവൻ ഫോർട്ടി ടു വലിയ നമ്പറാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ഫൈവ് വൺ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് വൺ നയൻ ഫോർ മൈനസ് സെവൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് സെവൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർ നയൻ സീറോ സീറോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ടു വൺ സിക്സ് ത്രീ മേലത്തത് സോൾവ് ചെയ്യുക താഴത്തത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ടു വൺ സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ ത്രീ
പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ അറിയെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തിയറി ഒക്കെ എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓർത്ത് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻ സിക്സ് ഇൻ ടു ഫൈവ് വൺ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് വൺ നയൻ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ നയൻ സീറോ സീറോ ടു നയൻ ഫോർ ടു നയൻ ഫോർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര എത്തിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും എന്താണ് ടു നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ടിന് നമുക്ക് ഇനി സോൾവ് ചെയ്യണം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ നയൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഇപ്പം ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇൻ ടു ഇനി ടു നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ടു നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ ഞാൻ മേലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇറേസ് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ്റെ പോർഷൻ ഞാനൊന്ന് ഇറേസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ പോർഷൻ ഇറേസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ടു നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്കിനി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇതിനെ ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു നോട്ട് ത്രീ ടു നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോറിലേഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോറിലേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്നും So, ഈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇല്ല സോ ഓൾറെഡി ഇതെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണുള്ളത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വണ്ണിനോട് വളരെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് വൺ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരുന്നത് സോ വണ്ണിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ചിലപ്പം തന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല ചിലപ്പം എന്ത് കോറിലേഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോറിലേഷൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആറിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ തന്നാൽ അതെന്താണെന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്താണ് ഈ കോറിലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ ആറിപ്പം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താക്കണം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതേപടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് ആൻഡ് ഈ തന്ന ഈ ടേബിളിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ നോക്കുക ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇത